Красная рыба в Калининградской области может исчезнуть уже через несколько лет. Все благодаря этому сооружению здесь не предусмотрен рыбоход. А не предусмотрен он потому, что проект дамбы вовремя не согласовали с Росрыболовством. Еще с осени инспекторы рыбоохраны пытаются выяснить, кто проводил ремонт плотины на красный и кто его заказал. Вопрос вполне резонный, особенно если учесть, что этот объект наносит сокрушительный удар по видовому разнообразию водной фауны. Изначально никаких согласований по проведению данных работ не было согласовано Западно-Балтийским территориальным управлением Росрыболовства. Река Красная у нас является водоемом высшей категории, местом нереста, нагула, э, миграции лососевых видов рыб. В конечном итоге та популяция нерестовая, которая подходит и идет выше по течению, упираясь в это гидротехническое сооружение, не может осуществить дальнейшее свое движение. В числе проходных рыб, которые подняться к нерестовьям не смогут, есть и те, что занесены в Красную книгу. Это кумжа. Вообще большая часть водоемов, в которых нерестится красная рыба, досталась Белоруссии и Литве. У нас лососевые заходят в Анграпу, Лаву и Красную. Здесь также обитает ручьевая форель. Она же обжилась в реках Корневка и Майская. Еще одно из немногочисленных мест нереста – Нельма, которая впадает в Приморскую бухту Вислинского залива. Плотины мешают не только лососевым рыбам. У нас также имеется ряд целый анадромных видов рыб, такие как осетр, которым сейчас занимается активно восстановлением запасов в Балтийском море. Это минога, это рыбец, это сиги. То есть список видов рыб, которые гидростроительство в виде плотин оказывает помехи, довольно-таки существенные. Кто виноват в проблеме Гусевской плотины и будут ли ее решать? За ответами на эти вопросы мы отправились в городскую администрацию. Там объяснили, что ответ Росрыболовства уже отправили. И добавили, гидроузел реконструировали на федеральные деньги по целевой программе. И проект экспертизу прошел, государственную, без участия Росрыболовства. Мы сейчас принимаем усилия, чтобы двигаться дальше, чтобы оформить этот объект, как этого требует законодательство. Если подходить формально по законодательству, то этот объект должен, принадлеж... должен быть федеральным. И, естественно, федеральные органы должны в, общем в этом случае определять эксплуатирующую организацию. Если этот объект будет зарегистрирован как муниципальный собственность, значит муниципалитет понесет все дальнейшие обязательства по эксплуатации и содержанию этого объекта. Этот разговор состоялся в конце января. Через неделю региональное управление Росрыболовства получило ответ на свой запрос. Гусевские чиновники признали, вина за упущение лежит на проектировщиках и в будущем ошибку исправят. При этом в региональном правительстве утверждают, никаких дополнительных работ на гидроузле не намечено. Более того, в отчете, который направила на Дмитрия Донского один администрация Гусева, утверждается, что все сделано правильно, а рыбоходом вполне может служить шлюз плотины. Дело в том, что э, не знаю, что, э, к сожалению, не видела ответа, который подготовила администрация Гусева. Э, сам рыбоход мы, вы можете увидеть э, и в фотоотчете, и в сводном сметном отчете, э, в, сводном, э, в сводной э, сметной документации на строительство. И э, в настоящий момент это существует. В итоге картина складывается следующая. Перед управлением Росрыболовства гусевские чиновники каются и обещают рыбоход построить. Они же уверили правительство, что на плотине все в порядке и лососевые спокойно добираются до нерестилищ, что явно не имеет ничего общего с реальностью. Кому в этой ситуации действительно неплохо, так это 85 жителям Гусева. Их перестало затапливать. Перефразируя поговорку, синица в руках лучше лосося в реках. Евгения Курбатова, Дмитрий Кулабухов, Ирина Федоренко, Служба новостей.